Good evening to all. I invite Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitaraman for welcome remarks and for introducing the speaker for Arun Jaitley Memorial Lecture today. Honorable Prime Minister, Senior Minister Shanmukha Ratnamji, distinguished invited guests. We are gathered here for the Arun Jaitley Memorial Lecture. It was in August 2019 that Sri Arun Jaitley passed away. PM Modi and Government of India, in Arun Jaitley Ji's honor, named National Institute of Financial Management after Sri Arun Jaitley. It was also decided that a lecture in his memory will be held annually. However, because of COVID, we could not commence this in 2020 or in 2021. A few words on Sri Arun Jaitley. His remarkable political career which began in nine, with a 19-month imprisonment against, because he was uh, protesting against the emergency, his successful legal practice, his great debates in our parliament, the ease with which he served as a minister in many ministries and departments, both under PM Vajpayee and under PM Modi, so much can be said about each one of these. Guided by PM Modi, he was the person behind two major reforms introduced in the earlier tenure of our government under Prime Minister Modi, the GST and the Insolvency Bankruptcy Code. It was during his tenure that the date of the presenting of our annual budgetary statement in the parliament was advanced to 1st February from end February. Also to present one budget in the place of two, the railway and the general budget, was a decision taken during his tenure. He valued the good discourses. He never rejected an invitation to address a good thinking audience, be it in a university or a think tank or even in a college. His interest in cricket, his love for fine things in life, fountain pens or watches, we all know of it. A great connoisseur of food, he could name the best restaurants in at least 25 cities across the world. He had friends across party lines and was always ready to help. In recognition of the contribution Sri Arun Jaitley made to the nation, the service to the nation, and in order to perpetuate his memory, Ministry of Finance, Government of India is instituting this annual lecture series titled the Arun Jaitley Memorial Lecture. We are grateful and happy that the first Arun Jaitley Memorial Lecture is being delivered by Sri Tharman Shanmugaratnam. Sri Shanmugaratnam is senior minister in government of Singapore. He was previously Singapore's deputy prime minister and before that finance and education minister. He is concurrently the chairman of the Monetary Authority of Singapore, the nation's central bank and financial regulator. Mr. Shanmugaratnam has spent his entire working life in public service in roles principally related to economic and social policies. Again, Mr. Shanmugaratnam co-chaired the G20 high-level independent panel on financing future security from pandemics in the year 2021. He currently co-chairs the Global Commission on the Economics of Water which is aimed at re-envisioning 
and proposing solutions to overcome a growing crisis of access to clean water. He is also a member of the United Nations High Level Advisory Board on Effective Multilateralism. He also has led the G20 Eminent Persons Group on Global Financial Governance. Mr. Shanmukratnam chairs the group of Trinity, the group of 30, I'm sorry, an independent global council of economic and financial leaders. He also chairs the Global Education Forum and the advisory board for the UN's Human Development Report. He earlier chaired the International Monetary Fund and Financial Committee, IMFC, for four years. He was the first Asian chair. I'm indeed grateful and happy that the first lecture is being delivered <clears throat> by Sri Tharman Shanmukratnam. Thank you. His Excellency, Prime Minister Narendra Modi, Her Excellency Finance Minister Nirmala Sitharaman, Mrs. Sangeeta Jaitley, and family members, Excellencies and distinguished guests, many of whom are friends and close uh, associates of Mr. Arun Jaitley. It is uh, a real honor and privilege for me to be speaking at this inaugural lecture named after one of India's most outstanding public leaders. I knew Arun when I was the Deputy Prime Minister and Finance Minister. We had many exchanges, and he left a deep impression on me, an impression of his character. He was, on the one hand, a person of unusual humility and generosity, but he was also a person who clearly had self-belief. He had that unusual combination of humility and self-belief. And that was part of the reason why Arun Jaitley was a man for all seasons and all parties. It is how he marshaled through some of the most complex reforms, the GST being the most important, of course, bringing all stakeholders together, making compromises, building bridges, finding consensus. And that legacy of Arun Jaitley will surely live on in India and for many of us around the world. And it is a legacy that will offer many lessons for how we address future challenges we have entered an era of profound fragility globally. We, in fact, have a confluence of fragilities, a confluence of insecurities, the geopolitical, existential, economic, and social at the same time. We know the geopolitical. We know that the risk of escalating geopolitical tensions and conflicts is greater than it has been at any time since the end of the Cold War. The global system of rules and norms aimed at preserving peace and territorial integrity was never perfect. It was always imperfect. But what's happening in Ukraine is a major rupture and will have ramifications that go beyond just another conflict or another war. And the ramifications could be catastrophic. Second, we have a prospect of stagflation, higher inflation and slow growth for a period of time, not just for a year or a year and a half. And in the advanced countries, there's a very real prospect of a recession 
in the near term. The risks of high inflation preceded Ukraine, but are of course now accentuated. And critically, although the levels of inflation and you know, having slow growth or recession for a while doesn't constitute the most important problem in the world, critically, it will erode political capital at the time when we need political capital within nations and globally to address much larger challenges, including the challenges of climate change, a water crisis, and shrinking biodiversity. So that's the second challenge, stagflation. The third challenge, as I've just mentioned, is that the global commons are deteriorating, and they're deteriorating at an accelerating pace. The shifts in the environment, which are structural, not just episodic, not just random fires and extreme heat waves or droughts, these structural shifts in the environment have combined with the increased risk of global scale spread of infectious diseases, epidemics and pandemics. And we now have to live with that threat as part of the world that we are in. And it'll be a threat to lives and livelihoods for many years to come. In the short term, the unpalatable reality is that we will have to rely more on fossil fuels to ensure energy security and to prevent sharply higher energy prices. But it means that it's all the more important that we double down on our medium to long-term strategies of making a transition to a low-carbon energy future and making a transition to new ways of behavior and the circular economy that Prime Minister Modi has emphasized and spoken about. All the more important that we double down on these medium to long term shifts in behavior, shifts in policies, mobilization of investments to achieve a sustainable future. And the fourth challenge, coming out of the geopolitical tensions, higher food prices, energy prices, fertilizer prices, coming out of all the larger global challenges we face is that the developing world, a significant part of the developing world, now faces the risk of a rollback in the economic and social gains that were very painfully achieved in recent decades. Development is going to be more difficult. And the experience of the last two years because of COVID has set us back much further in the developing world. One and a half years of lost learning, in some cases more, is not just a short-term loss, it's a loss for the long term, for all the young children who are affected. And we risk a permanent scarring of the young, further disempowerment of girls, because many of the girls are not going back to school, and we risk something more than that, we risk civil wars and conflicts between neighboring states. So we have a confluence of challenges that is unprecedented in its combination, and it's not here for the short term. This is not a perfect storm. It's not a perfect storm in the traditional sense of a conjuncture of one-off events or random shocks. We have entered a perfect long storm structural insecurities that are going to be with us for some time to come. Geopolitical, existential, economic, social. And we cannot wish these insecurities away. Nor can we pretend that today's state of multilateralism is going to enable us to address these insecurities. We do need a new and stronger multilateralism more effective in meeting both the nation's own interests and our collective interests. The overriding priority must be to avoid a polarized world. 
that the world is becoming more, more multipolar is irreversible. And that's a mark of success of the global economy. There are many more poles of success and influence. That's irreversible. But we must prevent a multipolar world from becoming a polarized world. That has to be our overriding objective. It requires a new strategic understanding amongst the major nations, an understanding that has to be shaped by what they share in common, what their common interests are, which is to provide security from climate change and pandemics, to provide peace, and to avoid global financial crises. These are challenges that every nation faces. Every nation has an interest in avoiding this, avoiding climate change, going beyond the bounds of what will be safe, avoiding pandemics, preserving peace, and avoiding major financial crises. And we have to shape strategic understanding between the major nations around those common interests and define multilateralism on that basis. The rules of the game will have to be updated to make sure that trade is fair, that there's no harmful competition. Supply chains are being diversified, not just because of COVID. It was happening before COVID, and COVID has accelerated it. But let's not retreat from an open, integrated global order, which has been hugely beneficial to all nations, including the largest nations. It will not assure us of peace. Economic inter interdependence does not assure us of peace, but it makes peace much more likely than a world of increasingly decoupled markets, data, payments, technologies. We must stay open and stay integrated. Achieving this will require geopolitical skill and leadership. And India will be taking over the G20 presidency next year at this very important time when leadership is required and new directions are required, including new directions in the existing multilateral institutions like the World Bank, like our multilateral development banks, which have to be refashioned for a world that is fundamentally different from the time when they were originally established. A world where the challenges of the global commons are central to every nation's future, including especially developing nature, nations, in addition to poverty alleviation. India itself is looking to its next 25 years having reached 75 years of independence. It has emerged with strength from COVID, and it is now looking to create, as Prime Minister Modi says, the new India. And India's challenges in the next 25 years are enormous, despite all the global challenges we face. In fact, India has greater opportunity than any other major nation in the next 25 years. But achieving, realizing the opportunity will require higher ambition, higher ambition in growth, higher ambition in social inclusivity, and high ambition in developing a sustainable society and economy. It also requires greater urgency. India will have to accelerate the pace of reforms that has been started and reorient the role of government. But India is able to build on the very distinctive achievements of recent years. I would say dramatic achievements of recent years. Two in particular. First, almost unique internationally, the large-scale implementation of the large-scale provision of basic social amenities to hundreds of millions of people within a short space of time. Hundreds of millions of people, basic social amenities, toilets, electrification, 
of all villages. 98% of India is now having access to electricity. Perhaps not the entire day, but it's got access to electricity which didn't exist before. Clean cooking gas, when in fact hundreds of millions of people depended on pollutive forms of ways of cooking in the past with great impact on their health, particularly the women. Primary health care centers, 150,000 primary health care centers being set up all around the country to provide near ex close access wherever people live, all as part of Ayushman Bharat, public health assurance. Most recently, functioning water taps and water pipes all across the country. Work in progress, but a very important task. And all of these, if you think about them, toilets, electrification, clean cooking gas, functioning water taps, particularly empower women. It's the women who've been spending hours every day queuing up for water. They particularly empower women. And I know Prime Minister Modi started this in Gujarat some years ago, but this is an immense historical task, cor correcting a legacy of neglect for the poor, for ordinary people in the rural areas, and for girls and women. Immense historical task. So that's the first unusual achievement of recent years that India builds on as it looks to the future. The second, equally dramatic, is what has been achieved to provide for digital and financial inclusion. Again, on an immense scale, in a country with 29 different states, with different democratically elected governments, and vastly differing stages of development. Immense achievement. And I don't need to elaborate about it, but the India stack, starting with Adha and UPI, unified payments interface, so that everyone can make digital payments, is a remarkable achievement on a global scale. There's been no financial innovation of that scale and speed achieved in any other country. We now need the same boldness, the same boldness of political and social vision, the same attention to implementation, the same ability to cut through red tape, the same ability to mobilize the ground and to have center and states work closely together to address the very important challenges of the next 25 years. First, creating vastly more jobs, including jobs for the low-skilled and semi-skilled. Second, creating a more sustainable economy and society and demonstrating to the world how this can be achieved whilst continuing to develop. And thirdly, underpinning everything else, investing in social mobility, investing in quality in education and basic health care, so as to create opportunities for all. In other words, India needs not just an India stack, but a social development stack going beyond the provision of basic social amenities, the toilets, electricity, clean cooking gas, and so on. Very important, but going beyond that to now develop opportunity for people to, on a self-determining basis, achieve better lives through education, better health care. And it can be achieved because the same almost missionary zeal for implementing reforms on the ground. The same ability to work with all stakeholders can be applied to this very large task of upgrading the majority of young Indian persons' futures, starting from young and skilling them through life. It needs urgency. As Prime Minister Modi said, on India's 75th anniversary. This is India's Amrit Kal, its critical moment. As he put it, we have to start now. We don't have a moment to lose. And the next decade will be critical. 
not just the next 25 years. The next decade will be cr critical because there is a race against demography. There's a very large group of young people, as large as China faced at an earlier phase of history. 580 million Indians are below the age of 50, or, uh, below the age of 25. That's a large number of people who need to be quickly skilled, given confidence, to earn their own success in the workforce. For those of us who are from outside India, those who are economists, academics, observers, well-meaning observers, we must recognize the complexity of these challenges. And part of the complexity comes from the fact that India is now unraveling what are very deep legacies legacies that go back to the earliest pre-independence pre years, and in some instances, go back to the colonial era. A legacy of economic thinking and strategies that from the earliest years of independence relied on state control of the economy, and complex and frequently changing regulation. Very strong legacy, which has not disappeared from India a legacy of preference for capital-intensive industry rather than labor-intensive industry, an inadequate attention pays to job creation, a legacy going back to the pre-independence years of letting people live with very low incomes in the rural areas for all their lives rather than finding ways to reform and allow people to be freed up to move into more productive activity. And a legacy of neglect, again going back to the pre-independence years, neglect of basic education and health care for a large part of the population. Of course, a legacy of unequal treatment of girls and women as well. Each of these is now being unraveled. It takes time. It's not just one or two policies. It will take missionary zeal, but there's urgency now in moving faster. India needs this urgency. It requires much higher growth and much deeper inclusivity, and the two go together. You cannot sustain high growth for 25 years, let alone 40 years, without much deeper inclusivity and you cannot achieve inclusivity without higher growth. As Arun Jaitley put it in 2017, he asked the question, how do you fight poverty? And as he put it, you need a high level of growth. Growth brings in resources, and the policies of the state have to be aimed at achieving a high level of growth. It's absolutely necessary to tackle poverty and achieve inclusivity. But he also asked, will growth itself address or remove poverty? No, growth itself doesn't. You also need social activism, putting the poor at the forefront of thinking, of public consciousness, of policy, putting the poor at the forefront. And again, I know that Prime Minister Modi has been talking about this very recently. I will talk briefly about growth and jobs, and then I will talk about inclusivity. And I will not cover the ground comprehensively in the interest of time, but let me first say that India is not going to be able to achieve its economic or social ambitions in the next 25 years without substantially higher growth ambition. India must grow by at least 8 to 10 percent over the next 25 years, 8 to 10 percent a year. It is the only way in which it is going to be able to both lift average incomes and per capita income, as well as create many more jobs. To do both at the same time, to lift per capita income significantly, and to create many more jobs for a large young population, you need higher growth. 
and 8 to 10 percent is the minimum that has to be achieved in the next 25 years. We've seen in many developed economies, and even in China in the last 10 years, a situation where productivity is achieved at the expense of jobs. In fact, the employment rate in many developing, developed countries has come down in the last 10 years. It has also come down in China. China has sustained high productivity growth, but the employment rate has come down. India does not have that luxury of choosing between productivity growth or job growth. You need the productivity growth because it's the only way in which incomes are going to grow, but you need a lot more job growth. And it can be achieved because that's what East Asia, several East Asian economies did. In fact, for 40 years, growth of above 8% for 40 years, allowing for both productivity growth to be healthy and strong and very significant job growth, job growth keeping pace with the growth in the working age population. It can be achieved in India. One of the reasons why it can be achieved is that there's wide disparity within India itself. There's tremendous divergence within India between the states that are doing well and the states that are lagging. And there must be ways of closing that divergence, achieving convergence within India. That itself will boost growth. Second, this huge opportunity to free up a large part of the population that is still stuck in low productivity activity in the rural sector. It's not as if people want to be stuck with low incomes. It requires major policy shift, major reform, and innovation in agriculture. And it can be achieved. Those are two very important reasons why we can aim for higher growth in India. And the soon to be implemented simplification of labor laws will also help greatly because the labor laws effectively have been anti-job. They have kept a large part of the population in the informal sector and in very small firms. And India has been unable to achieve the scale economies required for both productivity growth and job growth to be higher. You can only achieve these ambitions with a strong focus on export-oriented manufacturing, a much stronger focus than there is today. And with a strong focus not just on jobs for the highly skilled, like those in the IT sector, but a strong focus on those who come in with low skills or come in with a moderate amount of skills. Because manufacturing has a way of taking in unskilled people and making them semi-skilled. And it's got a way of taking in semi-skilled people and making them more highly skilled over time. It has a ladder of skills. India has to use the opportunities in global markets to create many more jobs for the unskilled and the semi-skilled. And those opportunities are still plentiful. Don't believe those who say globalization is in retreat. It may no longer be expanding the way it used to be. You may not be getting that hyper pace of expansion but the level of exports and imports today in goods of many forms is higher, much higher than it was 20 years ago. It may be stabilizing, but it's a huge market of opportunity for India. And it means being willing to specialize in what India is good at, going for an openness in trade and investment, investment by local firms, investment by foreign, di foreign direct investors. Openness really counts, because then you get the cheapest and best inputs, and you can be a competitive supplier to the world. It's what Germany does, for instance. A large manufacturing economy, they specialize. They specialize in components in which they have a dominating presence globally. They rely on inputs from the rest of the world, and they specialize in components which the rest of the world needs. It doesn't mean producing a whole product. It means specializing in critical components and having that pricing ability. India's success, already seen now in electronics, in vaccine manufacturing, shows the way forward. The PLI scheme, the production-linked incentive scheme, is working well, and it has to be expanded with a special focus on labor-intensive industries. 
this can work for India. India can achieve. It can achieve and can become a leading export manufacturing nation. Agriculture is critical. We have to create better jobs in agriculture. And we know what the reforms required are. And it will require more R&D, R&D in higher yield crops, weather resistant crops, and so on. But it's also very important in addressing the water crisis, because agriculture in India is taking a very large toll on water. 90% of all fresh water use in India is in agriculture. Globally, it's about 70% or close to 70%. 90% of all fresh water use is in agriculture. We need a far more efficient system of water use, precision irrigation, innovations that can improve soil quality. These are innovations that exist and need to be scaled up across the Indian agricultural sector. And it will raise incomes and free up people to move into urban areas for other types of jobs, including higher productivity jobs. And I want to also say that whilst the digital economy offers significant prospects for India in the next decade, two decades, perhaps three or four decades, because the world needs more software, and India's got an abundance of scientists and engineers and software developers who are good at this, that will still be a very small fraction of the workforce. It's a very small fraction of the workforce. We have to think of other services that can generate jobs. And tourism in India and the craft economy offer significant potential as well. India is still not tapping its full potential for tourism. It's a remarkable country to visit for people from anywhere in the world. I mean, natural attractions like Kaziranga in Assam, or Kutch in Gujarat, or Kumarakom in Kerala, diverse natural attractions. Historic sites like uh, Kushinagar in UP, Kumbakonam in Tamil Nadu, many sites, many sites, many experiences. I've just given you five or six examples, and I was only using those starting with the letter K. So you can imagine if I was to take the whole alphabet. It's a land of diversity, richness, and depth of historical heritage. Still not fully tapped. But likewise, the craft economy. There's a multitude of villages around India where you have craftspersons, men and women, weaving, doing pottery, doing craft of various forms. Some of them are farmers who spend part of their time doing this. It's a huge opportunity for developing non-farm incomes in India. That combination of tourism and developing the craft economy, unique, differentiated products all over India. And I just wanted to highlight that opportunity. Finally, let me move to inclusivity, which underpins everything else. We must address the challenge of child stunting soon. It's still a major challenge. Some, almost 40% of Indian children are stunted. We know the causes, malnutrition, poor diets when young, Again, there's reason for optimism because the recent programs that have been introduced are working well. Poshan Abiyan, started in some states, has been working well, significant improvements in maternal health. And the recently launched Nutrition Smart Village Initiative, which has to be scaled up across the country, offers promise, harnessing traditional recipes to give people better diets, but you know, it's, it's such an important investment. There's no public investment with higher long-term return than eradicating childhood stunting. Next, education. The new economic policy has been launched. It's extremely important. And basically, if I had to summarize what has to be done, there have been improvements in school enrollment, girls and boys, but quality is a big issue. Learning outcomes are a big issue. We know the, the, the evidence, Pradam and other 
Todam is a major NGO that does uh, very careful assessment of learning outcomes at different levels. Essentially, at Standard 5, almost 50% of the kids are unable to achieve Standard 2 levels of literacy and numeracy. And once you've set, been set back at that level, it's not easy to catch up. So we have to improve quality in our schools as a major objective. And again, here there's reason for optimism because Niti Ayok has been doing these educational quality index studies. And they find again that some places are improving much faster than others, including in the large states. Even amongst large states, some have been moving much faster than others in recent years. And the source of improvement is improved governance of education, how teachers are selected, how school leaders are appointed. It's governance. A public school system can achieve quality. I say this coming from Singapore because we have a very highly regarded education system. It's a public school system. None of the countries in the upper band of the annual PISA rankings or once in two year PISA rankings, none of them have decentralized school systems. They all have public school systems or school systems that are coordinated by the public sector. And as India's enrollments have gone up with a large increase in enrollments in the public schools, it is critical that we bring quality into the public school system. And finally, higher education needs reform. The Prime Minister just spoke about this recently again. Like many other countries in the world, and like China in fact, India's higher education system has been overly academically oriented. And it just hasn't prepared the vast majority of graduates for the working world. The large corporations take some of them in and then they put them through an additional year of training just to make them ready for work. But higher education has to have a stronger applied and skills orientation. And we need to follow that up through the years once people are in their career. Skills centers and skills oriented universities are critical. I just came from one in Assam because at the suggestion of the Prime Minister, Singapore has been collaborating with the Assam state government to set up a skill center. These are all doable, doable directions. We can achieve it. Reform education, improve governance, focus on skills. Let me conclude by saying something of a broader nature. I was listening recently to an outstanding musical performance by three of India's most um, uh, accomplished classical musicians, Zakir Hussain, Kala Ramnath, Jayanti Kumaresh, Tabla, Violin, Veena. Traditions of both the North and South, the three of them came together. And they've been performing across the United States to full crowds. In fact, they're going to be performing in Singapore in a few weeks' time, and I will be there together with my wife. Now, they decided to call themselves, for the purpose of these performances, Triveni. Triveni named after Triveni Sangam, the mythical confluence of rivers, Ganga, Yamuna, and Saraswati. So they call themselves Triveni. And I was just listening to them, and I realized this was an unusual confluence because it was not just about their individual genius, and they are musical geniuses, each of them. Each of them are geniuses. But it was not just their individual genius. As you listen to a performance of that nature, it's all about improvisation, as you know. Each of them listening to the other, teasing them a little bit, prompting them, taking over, co-creating and co-empowering. That's what it's about. It's a collective genius. India has no lack of individual top talents. It may be overrepresented internationally. But what it has to develop is that collective capability, co-empowerment, co-creation, and having a high degree of trust amongst each other. And that has to be the challenge 
co-empowerment and co-creation between the government and the private sector, together with NGOs, cooperatives, and people themselves, co-creation co and co-empowerment between the center and the states and the panchayats, both at the district and the village level, and co-empowerment amongst people themselves, across caste, across class, across faiths, across white and blue collar, across gender, girls and boys, mothers and fathers. Develop this collective capability for the next 25 years. That is India's promise. And if India succeeds, as I believe it will, it will be not just uplifting one-fifth of the world's population, it will also be showing the way for many others. Thank you very much. I thank Honorable Senior Minister from Singapore, Sri Tharman Shanmugaratnam, for this comprehensive inaugural lecture on India's journey towards growth with inclusivity and inclusivity with growth. Ab main manini Pradhan Mantri ji se anrod karunga ki wo ham sab ko sambodit kare. आज का दिन मेरे लिए अपूर्णीय क्षति और असहनीय पीड़ा का दिन है मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री सिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं आबाजी मेरे तो साथी थे ही वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे उनके कार्यकाल में भारत जापान में उनके जो राजनीतिक संबंध थे हमारे वो को नई ऊंचाई तो मिली ही हमने दोनों देशों की सांझी विरासत से जुड़े रिश्तों को भी खूब आगे बढ़ाया आज भारत के विकास की जो गति है जापान के सहयोग से हमारे यहाँ जो कार्य हो रहे हैं इनके जरिए सिंजो आवे जी भारत के जनमन में सालों तक बसे रहेंगे मैं एक बार फिर दुखी मन से मेरे दोस्त को श्रद्धांजलि देता हूं साथियों आज का ये आयोजन मेरे और एक घनिष्ठ मित्र अरुण जेटली जी को समर्पित है बीतों दिनों को याद करते हैं तो उनकी बहुत सारी बातें हैं उनसे जुड़े बहुत से वाक्य स्वाभाविक रूप से याद आते हैं और यहां बहुत सारे उनके पुराने साथी मैं देख रहा हूं उनकी ऑरेटरी हम सब उसके कायल थे और उनके वन लाइनर वो लंबे अरसे तक हवा में घूमते रहते थे उनका व्यक्तित्व विविधता से भरा था और उनका स्वभाव सर्वमित्र वाला था यहां जितने भी लोग दिखते हैं हर एक के अलग अलग दुनिया है लेकिन सब अरुण के मित्र थे ये अरुण के सर्वमित्र की विशेषता थी और उनके व्यक्तित्व की इस खूबी को सभी आज भी 
याद करते हैं और हर कोई अरुण की कमी महसूस करता है मैं अरुण जेटली जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं साथियों अरुण जी की स्मृति में इस लेक्चर का जो विषय रखा गया है ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी इंक्लूसिविटी थ्रू ग्रोथ वो सरकार की डेवलपमेंट पॉलिसी का मूल मंत्र है मैं थर्मन जी का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और मैंने कई बार उनको सुना भी है उनको मैं पढ़ता भी रहता हूं उनकी बातों में उनके अध्ययन में वो सिर्फ भारत में ही बोलते हैं तब नहीं दुनिया के अन्य देशों में भी जब जाते हैं तो काफी रिसर्च करते हैं लोकल टच उनकी हर एकेडमिक थिंकिंग में उनकी फिलोसॉफी में बहुत सटीक तरीके से वो उसको नीट करते हैं आज भी हम सब ने अनुभव किया बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने वैश्विक परिस्थिति से लेकर के हमारे देश के बच्चों तक हमें ले आए मैं उनका बहुत आभारी हूं उन्होंने समय निकाला साथियों जिस विषय पे यहां चर्चा हो रही है जिस विषय को लेकर के आज अरुण जेटली व्याख्यान माला का हमारा प्रारंभ हुआ है अगर मैं इसी को सरल भाषा में कहूं तो एक प्रकार से ये थीम मेरी सीधी साधी भाषा में मैं कहूंगा सबका साथ सबका विकास लेकिन इसके साथ ही इस लेक्चर की थीम आज के पॉलिसी मेकर्स के सामने आ रही चुनौतियां और दुविधाओं को भी कैप्चर करती है मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं क्या बिना इंक्लूजन के सही ग्रोथ संभव है अब अपने आप को पूछिए क्या बिना ग्रोथ के इंक्लूजन के बारे में सोचा भी जा सकता है क्या हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर मुझे 20 साल से भी अधिक समय से काम करने का अवसर मिला है और मेरे अनुभवों का सार यही है कि बिना इंक्लूजन के रियल ग्रोथ संभव ही नहीं है और बिना ग्रोथ के इंक्लूजन का लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सकता और इसलिए हमने ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी का रास्ता अपनाया सबके समावेश का प्रयास किया बीते आठ वर्षों में भारत ने इंक्लूजन के लिए जिस पीढ़ के साथ काम किया है जिस केल पर काम किया है वैसा उदाहरण आपको पूरी दुनिया में कभी भी नहीं मिलेगा बीते आठ साल में भारत ने नौ करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है नौ करोड़ ये संख्या साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर न्यूजीलैंड इसकी सारी आबादी को भी जोड़ दें तो उससे भी ज्यादा होती है यानी आप स्केल देखिए बीते आठ साल में भारत ने दस करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाकर गरीबों को दिए हैं धर्मन जी ने इसका बड़ा पैशन होकर के उल्लेख किया यह संख्या साउथ कोरिया की कुल आबादी के दोगुने से भी ज्यादा है बीते आठ साल में भारत ने 45 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक अकाउंट खोले हैं यह संख्या भी जापान जर्मनी ब्रिटेन इटली मैक्सिको इनकी टोटल पॉपुलेशन से भी करीब करीब उसके बराबर है बीते आठ साल में भारत ने गरीबों को तीन करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं और मुझे याद है एक बार आप ही के मंत्रिपरिषद के साथ ही ईश्वरन से मेरी बात हो रही थी 
सिंगापुर के मिनिस्टर जब मैं उनको ये स्केल बताता था हाउसिंग का तो ईश्वरन ने मुझे कहा तो आपको तो हर महीने एक नया सिंगापुर बनाना पड़ेगा <laughs> मैं आपको ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी इंक्लूसिविटी थ्रू ग्रोथ का एक और उदाहरण देना चाहता हूं भारत में कुछ साल पहले हमने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी जिसका उल्लेख थर्मन जी ने किया और आने वाले प्रमुख सेक्टर में उन्होंने हेल्थ सेक्टर की चर्चा भी की है इस योजना की वजह से 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को अच्छे से अच्छे अस्पताल में और हिंदुस्तान में कहीं भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज बीते चार साल में आयुष्मान भारत की वजह से देश के साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना मुफ्त इलाज कराया है हमने इस योजना में इंक्लूजन पर फोकस किया गरीब से गरीब जो है आखिर की पंक्ति में बैठा हुआ है उसको भी आरोग्य के संबंध में आवश्यक अच्छी सुविधा मिले और समय के साथ हमने देखा है वो पहलू तो इंक्लूजन का है लेकिन समय ने ही बताया है कि इससे ग्रोथ का रास्ता भी बनता चला गया जो पहले एक्सक्लूडेड थे वो विकास की मुख्य धारा से जुड़े तो डिमांड भी बढ़ी और ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी का भी विस्तार हुआ जब भारत की एक तिहाई आबादी जो पहले बेहतर हेल्थ केयर की सुविधाओं से दूर थी उसे इलाज की सुविधा मिली तो इसका सीधा प्रभाव यह हुआ कि हेल्थ केयर कैपेसिटी को उसी हिसाब से खुद को मजबूत करना पड़ा मैं आपको बताता हूं कि आयुष्मान भारत योजना ने कैसे पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है 2014 से पहले हमारे देश का औसत था एवरेज 10 साल में करीब 50 मेडिकल कॉलेज बना करते थे 10 साल में 50 मेडिकल कॉलेज इतने बड़े देश में जबकि भारत में पिछले सात आठ साल में पहले के मुकाबले चार गुना से ज्यादा यानी करीब करीब 209 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कहा 50 और कहा 209 और आने वाले अभी 10 साल का जब हिसाब लगाऊंगा तो ये मामला और आगे बढ़ने वाला है वो 400 तक पहुंचने वाला है बीते सात आठ साल में भारत में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स में 75 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है भारत में अब एन्युअल टोटल मेडिकल सीट्स की संख्या बढ़कर लगभग दो गुना हो चुकी है यानी अब देश को कहीं ज्यादा डॉक्टर मिल रहे हैं देश में तेजी से आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है इंक्लूसिवनेस के लिए लाई गई एक योजना का जमीन पर ग्रोथ की दृष्टि से भी इतना बड़ा प्रभाव हम बिल्कुल देख सकते हैं हम उसको आंक सकते हैं और मैं तो आपको ऐसी दर्जनों योजना गिना सकता हूं भारत के डिजिटल इंडिया अभियान ने जिसका उस लेख भी थर्मन जी ने किया लगभग पांच लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स ने गांव में रहने वाले गरीब तक भी इंटरनेट की ताकत को पहुंचाया है भारत के भीम यूपीआई ने करोड़ों गरीबों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा से जोड़ा है भारत की स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी वाले साथियों को बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने का अवसर दिया है जो हमारे यहां नगर पालिका में महानगर पालिका में है जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं जिनके साथ हमारा रोज का नाता होता है बैंक मैनेजर होगा 
उसके घर में रोज रेडी पटरी वाला माल देता होगा लेकिन उसको बैंक में जगह नहीं होगी यह हाल था आज हमने इसको जोड़ दिया है उसी प्रकार से भारत ने एक बहुत बड़ा काम किया है दुनिया उस पर काफी कुछ इन दिनों जो अर्थशास्त्री लोग हैं वो लिख भी रहे हैं बड़ी बड़ी एजेंसियां उसका रेटिंग भी कर रहे हैं भारत का एक इनिशिएटिव है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम देश के सौ से ज्यादा जिलों में रहने वाले करोड़ों साथियों को अपलिफ्ट कर रहा है और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कल्पना यह है कि हिंदुस्तान के और जिलों की तुलना में जो पीछे रह गए हैं उनकी आकांक्षाओं को हम एड्रेस करें उनको उस राज्य की टॉप पोजीशन की बराबरी तक ले आए और फिर धीरे धीरे उसको नेशनल टॉप की बराबरी तक ले आए साथियों इसका इतना बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है और एक प्रकार से इन सौ डिस्ट्रिक्ट का इंक्लूजन हो रहा है डेवलपमेंट की दुनिया में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है और शिक्षा पर भी थर्मन जी ने काफी बल दिया अपनी बातचीत में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा में मदर टंग में पढ़ाई पर जोर दे रही है जो अंग्रेजी नहीं जानता जो एक्सक्लूडेड है उसे अब मातृभाषा में पढ़कर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा भारत की उड़ान योजना इसने देश के हमने कई हवाई पट्टियों को जीवंत कर दिया नए एयरपोर्ट बनाए दूर दूर टीयर टू टीयर थ्री सिटी में भी हम चले गए और उड़ान योजना लाए एक फिक्स अमाउंट में हवाई जहाज में सफर की एक रचना की भारत की उड़ान योजना ने देश के अलग अलग कोनों को हवाई मार्ग से जोड़ा है गरीब को भी हवाई जहाज में उड़ने का हौसला दिया है और मैं कहता था हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज में बैठेगा यानी इंक्लूजन भी हो रहा है ग्रोथ भी हो रहा है उसी का परिणाम है आज भारत के में एविएशन सेक्टर का ग्रोथ इतना हो रहा है एक हजार से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर बुक हुए हैं भारत के लिए इस देश में एक हजार से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट खरीदा क्योंकि पैसेंजर वाला इंक्लूजन का जो हमारा अप्रोच रहा उसी का परिणाम है अभी धनमन जी ने जिसकी बात की जो मैं गुजरात में जिसको मैंने बहुत मुखरता से काम किया था जल जीवन मिशन देश के हर घर को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ रहा है नल से जल और उस सिर्फ वो पानी मिलता है नहीं वो उसका समय बचाता है कठिनाइयां बचाता है हेल्दी कंडीशन के लिए वाटर की बहुत बड़ी भूमिका रहती है उन सारे दृष्टि से ये, ये मिशन बहुत बड़ा सामाजिक जीवन और जिन्होंने बच्चों के न्यूट्रिशन का विषय किया उसका संबंध पानी से भी है शुद्ध पानी पीने का शुद्ध पानी ये भी न्यूट्रिशन के लिए बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमारा नल से जल अभियान उस इश्यू को भी एड्रेस करने वाला का एक बड़ा महाअभियान का हिस्सा है सिर्फ तीन साल में ही इस मिशन ने छह करोड़ से ज्यादा घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा है भारत में मोटे तौर पर लगाए हिसाब तो पच्चीस सत्ताईस करोड़ घर है उसमें से छह करोड़ घरों को पानी पहुंचा दिया है जी ये इंक्लूसिवनेस आज देश के सामान्य मानवी का जीवन आसान कर रही है उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रही है और किसी भी देश के विकास में इसका कितना महत्व है ये आप अर्थ जगत के लोग जो यहां बैठे हैं वो भली भांति इस बात को जानते हैं मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं आप भी जानते हैं और ये तो मैंने देखा है कि यूएन में भी इसकी चर्चा होती है एसडीजी में भी उसकी डेवलपमेंट गोल के अंदर एक इन मुद्दों पर चर्चा होती है और वो कह रहे हैं दुनिया में दशकों से अनेक देशों में प्रॉपर्टी राइट्स ये बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ और जब प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं तब समाज के जो आखिरी लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा 
वनरेबल होते हैं उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होता है सबसे ज्यादा मुसीबतें उनको झेलनी पड़ती है लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत ने इस दिशा में जिस तेजी से काम किया है वो अभूतपूर्व है और मैं मानता हूं दुनिया के एकेडमिशियन दुनिया के इकोनॉमिक्स इस विषय को अध्ययन करेंगे और दुनिया के सामने इस विषय को प्रस्तुत करेंगे कि स्वामित्व योजना के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्र में घरों और इमारतों की मैपिंग का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है अभी तक भारत के डेढ़ लाख गांवों में ये काम हम ड्रोन की मदद से करते हैं ड्रोन से सर्वे होता है और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग होता है और पूरा गांव वहां मौजूद रहता है जब ये सारी प्रोसेस होती है तब और डेढ़ लाख से अधिक कामों में ड्रोन से ये सर्वे पूरा ज्ञात हो चुका है और सड़तीस हजार स्क्वायर किलोमीटर आप कल्पना करिए ड्रोन के माध्यम से थर्टी सेवन थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर जमीन की मैपिंग का काम हो चुका है मतलब उन घरों से जुड़ी हुई जमीन वाला और अस्सी लाख से ज्यादा लोगों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं और यह भी जो मालिक है उसकी सहमति से होता है उसके साथ विचार विमर्श होता है उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ विचार विमर्श होता है एक लंबी प्रक्रिया है और इसका मतलब यह हुआ कि इससे गांव के लोगों को बैंक लोन मिलना आसान हुआ है उनकी जमीन अब कानूनी विवादों से भी बच रही है साथियों आज का भारत रिफॉर्म्स बाय कंपल्सन के बजाय रिफॉर्म्स बाय कन्विक्शन से आने वाले 25 साल का रोड मैप तैयार कर रहा है देश आजादी के 100 साल बनाएंगे तब देश कहां होगा इस लक्ष्य को लेकर के हम आज रोड मैप बना करके आगे बढ़ रहे हैं दशकों पहले देश ने यह देखा था कि जब कोई रिफॉर्म मजबूरी में होता है तो इनके उसके इंस्टीट्यूशलाइज होने की उम्मीद कम रहती है जैसे ही मजबूरी कम हो खत्म होती है वैसे ही रिफॉर्म भी बुला दिया जाता है रिफॉर्म जितने जरूरी होते हैं उतना ही जरूरी वो एनवायरमेंट होता है मोटिवेशन होता है पहले भारत में बड़े रिफॉर्म तभी हुए जब पहले की सरकारों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था हम रिफॉर्म्स को नेसेसरी इविल के रूप में नहीं बल्कि एक विन विन चॉइस के रूप में मानते हैं जिसमें राष्ट्र हित भी है जनहित भी है इसलिए बीते आठ सालों में हमने जो भी रिफॉर्म्स किए उन्होंने नए रिफॉर्म्स के लिए रास्ते तैयार किए हैं अरुण जी आज यहां भी जहां भी होंगे वो संतुष्ट होंगे कि वो जिस मिशन में भागीदार रहे उसका लाभ आज देश को मिल रहा है जीएसटी हो या आईबीसी इनको लेकर सालों तक चर्चा हुई आज इनकी सफलता हमारे सामने है कंपनीज एक्ट को डिक्रिमिनलाइज करना हो कॉर्पोरेट टैक्सेस को कॉम्पिटिटिव बनाना हो स्पेस कोल माइनिंग और एटॉमिक सेक्टर्स में को खोलना हो ऐसे अनेक रिफॉर्म आज इक्कीसवीं सदी के भारत की सच्चाई है साथियों हमारी पॉलिसी मेकिंग फंड्स ऑफ द पीपल पर आधारित है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनते हैं उनकी आवश्यकता उनकी आकांक्षाओं को समझते हैं इसलिए हमने पॉलिसी को पॉपुलिस्ट इंपल्स के दबाव में नहीं आने दिया पीपल्स पल्स के अनुसार फैसले लेना और पॉपुलिज्म के सामने हथियार डाल देने में क्या फर्क होता है ये कोविड काल में हिंदुस्तान ने देखा है और देखा है नहीं दुनिया को दिखाया है बड़े बड़े अर्थशास्त्री क्या कह रहे थे पैंडेमिक के समय जब पैंडेमिक आई तो पूरी दुनिया में बड़े बेल आउट पैकेज के लिए डिमांड ड्रिवन रिकवरी के लिए 
पॉपुलिस इम्पल्स था हम पर भी दबाव था और हमारी आलोचना होती थी ये कुछ कर नहीं रहे हैं कुछ दे नहीं रहे पता नहीं क्या कुछ हमारे लिए कहा गया ये भी कहा गया कि लोग चाहते हैं एक्सपर्ट ये चाहते हैं बड़े बड़े विद्वान ये चाहते हैं लेकिन भारत दबाव में नहीं आया उसने एक अलग अप्रोच अपनाई और बहुत समझदारी के साथ शांत मन से अपनाई हमने पीपल फर्स्ट अप्रोच के साथ गरीब को सुरक्षा दी महिलाओं किसानों एमएसएमई पर ध्यान दिया हमने दुनिया से अलग इसलिए कर पाए क्योंकि हमें पीपल पल्स यानी जनता क्या चाहती है उसकी क्या चिंता है इसका एहसास है इसलिए भारत की रिकवरी और बाकी दुनिया की रिकवरी में जो फर्क है वो हम साफ देख सकते हैं साथियों मैं अक्सर मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का आग्रह करता रहा हूं हमारी सरकार ने ऐसे डेढ़ हजार कानूनों को खत्म कर दिया है जो लोगों के जीवन में अनावश्यक रूप में दखल दे रहे थे डेढ़ हजार कानून और मुझे याद है 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम कैंडिडेट बनाया था 2000 में 14 में चुनाव होना था तो यही दिल्ली में ही व्यापार जगत के लोगों ने मुझे कार्यक्रम के लिए बुलाया था और वो बड़ी थोड़ा गर्म मिजाज का वातावरण था क्या करोगे डिकना करोगे फलाना करोगे सब पूछ रहे थे ये कानून बनाओगे नहीं कानून बनाओगे था बड़ा दबाव था कैंडिडेट था चुनाव के दिनों में हम भी तो जरा <laughs> मैंने कहा देखिए आप कानून बनाना चाहते हैं लेकिन मैं आपको एक वादा करता हूं मैं हर दिन एक कानून खत्म करूंगा नए बनाने की गारंटी नहीं देता हूं खत्म करूंगा <laughs> और पहले पांच साल में डेढ़ हजार कानून खत्म करने का काम पूरा कर दिया साथियों जो कानून जनता सामान्य पर बोझ बनते हैं साथियों आपको जान करके खुशी होगी हमारी सरकार ने तीस हजार से ज्यादा यानी आंकड़ा भी आप चौंक जाएंगे जी तीस हजार से ज्यादा ऐसे कंप्लायसेज को भी कम कर दिया है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और ईज ऑफ लिविंग में बाधा बने हुए थे तीस हजार कंप्लायसेज खत्म कर देना यानी जनता जनार्दन पर कितना अभूतपूर्व विश्वास का युग आया है उसका नतीजा होता है कि हम कंप्लायसेज के बोझ से जनता को मुक्त कर रहे हैं और मैंने लाल के लिए पूर्ति कहा था कि मैं चाहता हूं सरकार लोगों की जिंदगी से जितनी बाहर चली जाए हमें निकालनी है लोगों की जिंदगी सरकार, सरकार 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 का प्रभाव कम से कम हो लेकिन जिसको सरकार की जरूरत है उसको सरकार का अभाव न हो ये दोनों विषय को लेकर के चलने का हमने प्रयास किया है आज मुझे आपको ये बताते हुए संतोष है कि मिनिमम गवर्नमेंट की अप्रोच मैक्सिमम आउटपुट्स और मैक्सिमम आउटकम भी दे रही है हम बहुत तेजी के साथ अपनी कैपेसिटी का विस्तार कर रहे हैं और इसके नतीजे आपके सामने हैं कोविड वैक्सीन का ही उदाहरण ले हमारे देश के प्राइवेट प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है लेकिन उनके पीछे पार्टनर इन प्रोग्रेस पार्टनर इन प्रोग्रेस के रूप में सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी रही थी वायरस आइसोलेशन से लेकर स्पीडी ट्रायल तक फंडिंग से लेकर रैपिड रोल आउट तक जो कंपनियां वैक्सीन का निर्माण कर रही थी उन्हें सरकार का भरपूर सहयोग मिला एक और उदाहरण हमारे स्पेस इकोसिस्टम का है आज भारत पूरी दुनिया में सबसे विश्वसनीय और अत्याधुनिक स्पेस सर्विस प्रोवाइडर में से एक है इस क्षेत्र में भी हमारा प्राइवेट सेक्टर इकोसिस्टम बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है लेकिन उनके पीछे भी पार्टनर इन प्रोग्रेस के रूप में सरकार की पूरी शक्ति है जो उन्हें हर सुविधा और जानकारी उपलब्ध करने में मदद कर रही है जब हम भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का उदाहरण लेते हैं तो हमारे यहां 
फिनटेक के साथ ही डिजिटल पेमेंट से जुड़े कई प्लेयर्स हैं लेकिन यहां भी देखें तो इनके पीछे जैम ट्रिनिटी रूपे यूपीआई और सपोर्टिव पॉलिसीज का मजबूत आधार है यहां मैंने केवल कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हैं लेकिन मैं इन्हें दुनिया के लिए एक रिसर्च का विषय मानता हूं एकेडमिक वर्ल्ड को गहराई में जाने के लिए निमंत्रण देता हूं दुनिया भर के इकोनॉमिक को मैं निमंत्रित करता हूं आइए उसकी बारीकियों को देखिए इस विशाल देश अनेक बीत आवश्यकताएं उन सब के बावजूद भी हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं एक प्रकार से देखें तो अब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर या सरकारी वर्चस्व वाले एक्सट्रीम मॉडल्स की बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब समय है कि सरकार की प्राइवेट सेक्टर को पार्टनर इन प्रोग्रेस मानकर उन्हें प्रोत्साहित करें और हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं साथियों सबको साथ लेकर चलने देश के पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स पर भरोसा करने की यही स्पिरिट है जिसके कारण आज भारत में ग्रोथ के लिए अद्भुत उत्साह दिख रहा है आज हमारा एक्सपोर्ट नए रिकॉर्ड बना रहा है सर्विस सेक्टर भी तेजी से ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है पीएलआई स्कीम का असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दिखने लगा है मोबाइल फोन सहित पूरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कई गुना वृद्धि हुई है आपको जानकर के आश्चर्य होगा जब मैं इस कोरोना कालखंड में टॉय को लेकर के मैंने समिट की थी खिलौने तो कई लोगों को लगा हो गया ये पीएम को कभी झाड़ू की बात करता है स्वच्छता की बात करता है टॉयलेट की बात टॉय की बात कर रहा है कईयों को क्योंकि अब तक हम उन बड़ी बड़ी बातों में फंसे रहे हैं तो मेरी बातें उनके गले बैठती नहीं थी सिर्फ खिलौनों के ऊपर मैंने ध्यान दिया खिलौने बनाने वालों पर ध्यान केंद्रित किया टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया इनोवेशन पर ध्यान दिया फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ ध्यान दिया अभी तो दो साल पूरे नहीं हुए हैं मेरे देशवासी गर्व करेंगे कि टॉयज का इंपोर्ट इतने कम समय में इतना घट गया वरना हमारे यहाँ हर घर में खिलौना विदेशी हुआ करता था जी वो इतना इंपोर्ट कम हुआ है इतना ही नहीं भारत के खिलौने भारत के टॉय पहले जितना इंपोर्ट होता था उससे ज्यादा आज एक्सपोर्ट होने लग गए यानी कितना बड़ा पोटेंशियल अनटैप था जैसे आपने कहा टूरिज्म सच कुछ मैं, मैं, मैं सहमत हूं आपसे भारत के टूरिज्म की संभावना इतनी अपार है लेकिन हम एक ही जगह पे अटक गए थे हिंदुस्तान के पूर्ण रूप से विश्व के सामने ले जाने का हमने हमारे हम पता नहीं हमारी मानसिकता ही वो खो चुकी थी और मैं तो विदेश के मेहमान जो भी आते हैं तो हिंदुस्तान के किसी न किसी स्थान पर ले जाने का आग्रह रखता हूं क्या मेरे टूरिज्म को इस बार हमने योगा का कार्यक्रम किया तो पचहत्तर आइकोनिक स्थान पर किया ताकि लोगों को पता चले कि टूरिज्म के ऐसे ऐसे डेस्टिनेशन है हमारे यहां टूरिज्म की संभावनाएं आपने सही फरमाया पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है भारत साथ ही हमारी डिजिटल इकोनॉमी भी तेजी से आगे बढ़ रही है फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश हो रहा है यानी हमारे ग्रोथ इंजन से जुड़ा हर सेक्टर आज पूरी क्षमता से चल रहा है साथियों आजादी का यह अमृत काल भारत के लिए अनगिनत नए अवसर लेकर आ रहा है हमारा निश्चय पक्का है हमारा इरादा अटल है मुझे विश्वास है हम अपने संकल्पों को सिद्ध करेंगे 21वीं सदी में उस ऊंचाई को प्राप्त करेंगे जिसका भारत हकदार है और जैसा तरमन जी कुछ चैलेंजेस के लिए बता रहे थे मैं मानता हूं चुनौतियां है लेकिन अगर चुनौतियां हैं तो 130 करोड़ सॉल्यूशन भी है ये मेरा विश्वास और उन विश्वास को लेकर के चुनौतियों को ही चुनौती देकर के आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं और इसलिए हमें इंक्लूजन का रास्ता लिया है 
और उसी रास्ते से ग्रोथ को भी पाने का इरादा रखा है एक बार फिर अरुण जी को याद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं धनमन जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं आप सबका भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं धन्यवाद